のミルクポットはディレーン・カミエで買ったんですけどずっとミルクを泡立てるためにこっちの軽量カップを使っていたんですがこういうちょっとおしゃれなミルクポットがずっと欲しいなと思っていて可愛い,いものをディレーン・カミエで見つけたので買ってみましたやっぱり注ぎ口があった方がコップに注ぎやすいしもちろん取ってもあった方が使いやすいなと思ってとても気に入って愛用していますこれは最近スーパーで売られるようになった新商品だと思うんですけどビッグウィークというメーカーのスーパーブレンドイメリティという紅茶で生姜やレモンなどが入っていてビタミン C も入っているそうですイメリティの他にエネルギーやシャインという種類もあるそうなのですがやっぱり冬で風邪をひきやすい時期なのでこういう紅茶は体のためにもいいかなと思って夜ご飯の後とか寝る前に飲んでいますこれすごく美味しいのでおすすめですこちらは私が好きなディルエンカミーユで購入したジンジャーパウダーですそしてこれを入れるためにこの瓶も買いました回すとこんな感じでちょっとずつ出てくるようになっていますこれは1つ 1.75 ユーロなので比較的安いかなと思って買ってみました以前はチャックがついた大きい袋のものを使っていたんですけどもそれがちょっと湿気で使えなくなってしまったので今回はちゃんと瓶もセットで購入してきました日本にいる時はチューブのものを使っていたんですけどオランダには氷河チューブが売っていないのでこのジンジャーパウダーを見つけてからは代用としてこれを使うようになりましたしっかり氷河の味がするので結構気に入って使っていますそして新ししいキャンドルを購入しましたこれは先週の動画でお買い物の様子が映っているとは思うのでそちらの動画も是非見てみてくださいデスクがあるところにライトがなくてちょっと作業をするには暗いなぁと感じていてこんな感じのキャンドルを2つ置いて。作業しているんですけど今日買った長いキャンドルの方がもう少し明るさがあると思うので長いキャンドルを購入しましたこれは一つ 3.5 ユーロしましたこのキャンドルはこういう感じでこういう風に立てられるんですけどここの波々が可愛いなと思って買いましたあとは色がコーラルオレンジのような色が好きなのでとても可愛いなと思ってこの色にしましたこのキャンドルを立てるための土台は去年のクリスマスに夫のお母さんからこういうものをいただいていてシンプルな白い土台にここ少しだけゴールドになっているというすごい私好みの土台なんですけどこれを2ついただいているのでこんな感じで立てて使いますこっちの方が気持ちいいさっき見せたキャンドルよりも明るい気がしますそしてここにとってもあるので停電の時とかもこんな感じで持って歩けたりするので便利かなと思いますこんな感じで結構可愛いんじゃないかなって思いますこっちの方が明るく見えるかもしれないんですけど結構このキャンドルも炎が高く上がるので思ったよりも明るく照らしてくれますこっちの方が明るく見えるかもしれないあだんだん炎が高くなってきましたこっち一回消してみますねこんな感じですうーんでもこれはこれであの可愛いと思うので使ってみたいと思いますそしてさっきのキャンドルもヘマというお店で買ったんですけどこちらも同じお店で購入したキャンドルです香りはダウンという香りのキャンドルなんですけどジャスミンとユリの香りです私結構お花系の香りが好きなのでこれすごく好きで使ってるんですけどこういう香りのキャンドルって結構お値段が高いものが多くて。ザラホームみたいなおしゃれな雑貨屋さんに行って買おうとすると30ユーロとか
普通にするのでそんなにキャンドルにお金を出すのは嫌だなぁと思っていたんですけどヘマでこのキャンドルを見つけてからはここでキャンドルを買うようになりましたこれが中くらいのサイズで50時間持つものなんですけどこれの1つ上のサイズがこれくらいの大きさで110時間とか持つものです香りはこのダウンっていうのは今年初めて買ってみてすごくいいなと思っているんですけど去年使っていたのはリネンの香りでそれもすごくナチュラルな香りで好きでしたケミカルな香りが苦手な方とか強すぎる匂いが苦手な方にはリネンがおすすめかなと思いますデスクで作業をする時とかにちょっとこれを使って作業をしたりしていますそしてもう一つこれも同じお店ヘマというお店で買ったものなんですけどこのピンクのマニキュアを購入しましたこれは番号は13番ですシリーズとしてはロングラスティングというものをいつも使っているんですけどマニキュアって結構ドラッグストアとかコスメショップに行くと一つで7ユーロ8ユーロとかしてしまって結構高いなぁと私個人的には感じてしまって私はいろいろな色を試してみたい人なのでちょっとチャレンジした色とかを買って気に入らなかったらもったいないなぁと思っていたんですけどこれだと一つ3ユーロくらいなのでリーズナブルかなぁと思っています。これは一番最近買った本当にシンプルなピンクなんですけどこの前クリスマスのために買ったのがこのシルバーでこれも同じシリーズロングラスティングのもので9番の色そんなにラメが強くなくてこれは使いやすかったですこれはピンクのラメが入った色で156番ですこれは結構ギラギラとするので派手めな色なんですけどちょっとパーティーに行く時とか特別なお出かけをする時とかには可愛い色だなと思っていますそしてもう一つがこの水色の色色です去年の夏に少し爽やかなブルーが欲しいなと思ってこの色を買ったんですけどこの色を単色で使っても可愛いんですけどこれとこれとかラメ入りのものと合わせてあげると可愛いなと思ってこれはよくコンビで使ったりしていますなんか色はシールが剥がれちゃっててわからないんですけどこういう色ですそして最後こちらブーツですあのここにも書いてあるんですけどスコッチエンソーダというアムステルダムのブランドのブーツを買いましたこれは靴のブランドではなくてファッションブランドなのでお洋服とかがメインに売られてるお店なんですけど靴やアクセサリーなども売っているお店ですこんな感じのブーツです少しだけヒールがあってでこっちから見るとここがスクエアみたいになってますそしてここにはスコッチエンソーダのロゴが入っていてここもまた少し違った素材のレザーになっていますブーツは2年くらい前に買ったユニクロのブーツをずっと履いていてすごく洋服に合わせやすくてたくさん履いていたのでとてもボロボロになってしまって。今年の冬こそ新しいブーツを買いたいなと思って探していたところにこのブーツを見つけて一目惚れしました 40% オフからさらに 10% オフで購入することができましたなのでかなり安く購入できました普段なら絶対買えないような値段のものも冬のセールのおかげで買うことができましたこれのサイズはここに書いてあって多分見えにくいとは思うんですけど39ですサイズの表記は日本とは違うんですけど39だと日本のサイズで 24.5 ですつま先の部分がスクエアになっているので足の幅が少し広い方でもここを窮屈に感じることはないかなと思いますスコッチェンソーダはウメンズだけではなくてメンズの洋服もあってすごくおしゃれな
お洋服屋さんなのでオランダに来た際はぜひ行ってみてくださいアムステルダムやデンハーグなどの街には店舗がありますがドゥバイウンコーフというオランダのデパートの中にもお店が入っていますのでぜひチェックしてみてくださいそれでは、えー、最近買ったものの紹介はこんな感じかなと思いますオランダに旅行に来た際などにちょっと参考になったらいいなと思って紹介しました紹介したお店の URL は概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいそれでは今日も動画を見ていただきありがとうございましたこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ